السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله ألا يا سين حبيب الله والندايا سيد ورغل مجد استاذ مار پریہ پتہ متعلمی انگل سورت کر اللہ نے مڈا سنگم پر رتب پتہ دعا کی اجابت اللہ نے سنگم آئی نمیل نے قبول چی مارا گھنٹا ای ملہر اندے سوالیات لیکن پلا جاری پریاس انگل مبتی مٹو مائی بندہ ورنڈ اللہ ہو موسیقی انشاءاللہ شرکم جلے واقعی گل ماتر مورم پڑتی انشاءاللہ مکہ دعا چید پی دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اللہ محبت آہ محبت منشن دا منسل اللہ انگل امن کی ایمان اللہ ایمان انداغنو محبت انداغنو آن محبت اللہ تک آلتو علم ورمانشن کی ایمان اللہ 
ഉമാനപ്പെട്ട കാദ് ഇയാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശിഫായിന്റെ പേജുകളിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കണം അള്ളാഹു അടുത്ത മൊഹിബീങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്താണ് മഹബത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മഹബത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം അടയാളത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കൂടുതൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക മതങ്ങളെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക അത് ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്ന് മാത്രല്ല ആര് ആരെ മഹബത്ത് വെച്ചാലും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്നേഹം അത് വെറുതെ അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ പറയണം കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സദാസമയത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടവനാണ് അങ്ങേ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പേര് പറയുക എന്ന അർത്ഥം ഇല്ല അവിടുത്തെ മഹത്വം പറയൽ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ ഏത് സമയത്തും ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൽ ഇതൊക്കെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പുറപ്പെടുന്നത് സിനിമ ഗാനങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അധികമായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ വായിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുർദയാണ് ആ ബുർദ ഇങ്ങനെ പാടാനും അത് പാടിപ്പിക്കാനും നമ്മളൊക്കെ തയ്യാറാവുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസ്ലമ തങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലീ വസ്ലമ തങ്ങളെ പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നിന്റെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞ പോരാ അള്ളാഹു തന്നെ ചെല്ലാൻ തോഫി ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കുറെ സലാത്തിൽ നിന്ന് മുത്തായിങ്ങൾ സലാത്തല്ല നോക്കണ്ടേ നല്ലോണം പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിത്തല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സലാത്തല്ല താലിമികൾ നന്നായി പഠിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ തസ്മിന മാല പിടിച്ചു നടന്നാൽ നടക്കൂല നല്ലോണം കിതാബോധി പഠിക്കണം ഏർ നല്ല ആലിമീകളാകണം അള്ളാഹു തോഫി കൈയ്യട്ടെ നല്ല ആലിമീകളാകണം അതോ തോഫി കൈയ്യട്ടെ അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മശക്തി അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നല്ലോണം ബോധി പഠിക്കും ഏർ ഇപ്പൊ മുത്താരിങ്ങൾ കാണും ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുക തസ്മിന്റെ കൗണ്ടർ ഏർ ഞമ്മക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഫാല 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 ചെടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനേക്കാളും വലിയ ദിക്കർ വേറെ ഇല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കർ അതാ താലിമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇൽമിന്റെ തടസ്സമാകുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മളെ വെക്കുന്ന ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇൽമ് പഠിക്കണം അതിനെ മുടക്കാൻ ഇവിലിസ് എന്തൊക്കെയോ പണി കാട്ടും ഇതിനോട് നല്ലോണം ദിക്രി ചെല്ലിപ്പിക്കും ഇവിലിസ് എന്തിനാ ഇൽമ് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഒരാൾ ഖസാലി മാമ രേഖപ്പെടുത്താണ് ഒരാൾ വലിയ താജുദസ്കാരക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് തഹജു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇബിലീസിന്റെ ഒരു ചതി തഹജു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ തഹജു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേര് രാവിലെ സ്വഭിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ ഒരൊറ്റ തഹജുദും അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ഇയാള് രാവിലെ സ്വഭിയായതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി കടക്കുന്നത് വരെ കരഞ്ഞന്നെ കരയാ മനസ്സിലായില്ലേ ഏർ നക്കുനിക്കാർ ഡബിളി കൊടുക്കല് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു നല്ലോണം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഒരൊറ്റ തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഇയാള് രാത്രി കടന്നുറങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിയാകുമ്പോൾ ആരോ ഒരാള് വന്ന് ഇയാള് വിളിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് എണിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആളെ മനസ്സിലായി ആരാ വിളിക്കുന്ന പകയൻ ഇബിലീസ് ലാനത്തുള്ള എന്തിനാ വിളിച്ച തഹജുദിനാണ് നല്ല സംഗതിയല്ലേ വിളിച്ച തഹജുദിനാണ് നല്ല സംഗതിയാ അങ്ങനെ ഈ ചങ്ങായി എണിച്ച ഉടനെ ചോദിച്ചു നീ ഇബിലീസ് തന്നല്ലേ അതെ
سريات القائمة محمد المسيح الفريد الفرج الفرح وعطه مقام محمد الذي عدوه الأشبع بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تحجدني بندر تي بريس بليكيان ഈ മഹാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇബ്ലീസ് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇബ്ലീസ് ആണ് ഇന്നലെ എന്നെ വർക്കി കളഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇന്ന ദിന തഹജ്ജുദിന് വിളിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ പകയൻ പറയാണ് ഇന്നലെ ഒരറ്റ തഹജ്ജുദ് മുടക്കി ആ മുടക്കിയതിനെ പേരിൽ നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും കരഞ്ഞു ഈ കരഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല നിങ്ങളെ പാവങ്ങളെ മുഴുവനും അല്ല പൊർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നും തഹജ്ജുദ് മുടക്കി നിങ്ങൾ കരയാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ കൊട്ട കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചതാണ് أبو أشلاء إبادات تغلق كوردة أن إبليس فريشي كي نردو من سلاح كدو فكشي إلمين تدستا ماغن ونوم نمدا وقت نمدا غن باد إلا تنغل أستاذين تشيشي مارا يدو ونده أبدا تموهي بيغل بطالا يدو ونده چري روبريشن برجي دان نغلار بشمي كردي أبو يام برجي بندري حبيبا يا تنغل محبت تنده لكشن مان پورد الحبيبا يا تنغل برجي كوردة إريكا ആ പറയുന്നതിൽ പെട്ടാണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ സ്വലാത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് മഹാനായ തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദ അവർകൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ റൗലയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലഭിച്ച സ്വലാത്താണ് ഈ മദ്ഹറിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് അല്ലേ സ്വലാത്തു നാരിയ അല്ലേ സ്വലാത്തു നാരിയ അത് മാത്രമേ ഞാൻ അര മണിക്കൂർ പറയുന്നുള്ളൂ സ്വലാത്തു നാരിയ ആ സ്വലാത്തു നാരിയ വലിയരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനിക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാ അള്ളാഹു തആല ആ സദസ്സിന്റെ വർഗത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മദീനയിൽ എത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ സ്വലാത്തു നാരിയ ഹബീബായ തങ്ങളെ വലിയ എത്രയോ സ്വലാത്തുകൾ ഉണ്ട് ആ സ്വലാത്തുകളൊക്കെയും വിദ്യാർത്ഥികാരുടെ വാദം പോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്ത് മാത്രമേ ചെല്ലാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരറ്റ സ്വലാത്തും ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന വാദം മഹാവിഡിതമ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല സ്വലാത്ത് ഏതും ചെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളെ താദീമിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഏത് സ്വലാത്തും ചെല്ലാം എന്നാണ് ഇമാമികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എത്രയോ സ്വലാത്തുകൾ കാണാം സ്വലാത്തുൽ ഫിർദൗസിയ സ്വലാത്തുൽ മുൻജിയ സ്വലാത്തുൽ നാരിയ എന്നിങ്ങനെ മേൽ അറിയപ്പെടുന്ന നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബ്ഹാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ തന്നെ 
ഇരുന്നൂറിലധികം സ്വലാത്ത് അവിടുത്തെ മുഫരിജുൽ കുറൂബി മുഫരിഹുൽ കുറൂബി എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം കാണാം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം സ്വലാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബുഹാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാം ആ സ്വലാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ സ്വലാത്തായി എണ്ണിയത് കാണാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സ്വലാത്തായി എണ്ണിയത് കാണാം സ്വലാത്തു ലാരിയ എന്നിട്ട് മഹാനവരികൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പേരുകളെ കൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് അറിയപ്പെടുകയാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഇമാമുന ാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരോട് ചർച്ചയുണ്ട് കാരണം ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട രണ്ട് താസികളുണ്ട് ഏത് താസിയാണ് എന്ന വിഷയത്തില് കിതാബിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയാൻ ഇരിക്കട്ടെ മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു ഈ സ്വലാത്ത് പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വലാത്തു നാര്യ എന്നാണ് എന്നാൽ സ്വലാത്തു നാര്യ എന്ന് പേര് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്വലാത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം വളരെ പാസ്റ്റാണ് ഏതുപോലെ തീരുവല്ല സാധനം വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ ആ തീ എത്ര പെട്ടെന്നാണോ സാധനത്തെ കരിച്ചു കളിയുന്നത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ സ്വലാത്തു നാര്യ എന്ന് പേര് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ അവിടെ അഭിപ്രായം പറയാം സ്വലാത്തു നാര്യ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വലാത്തു നാസിയ എന്നായിരുന്നു അത് പുള്ളി പോയിട്ട് സ്വലാത്തു നാര്യ ആയിപ്പോയതാണ് ഒരു പുള്ളി പോയിട്ട് സലാത്ത് നാരി ആയി പോയതാണ് സംഗതി നാസിയാണ് അതൊരു ഇമാമിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെ വെച്ചതായി കാണാം ആകയാൽ ഈ സ്വലാത്തു നാരിയ വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്ത ഇമാമിങ്ങൾ എത്രയോ മഹത്വങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്തിന് പറഞ്ഞതായി കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീതങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്തിന് എത്രയോ മഹത്വങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വലാത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ എത്രയോ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു നാരിയ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നാസിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീതങ്ങൾ പറയാൽ ഈ സ്വലാത്ത് സ്വലാത്തുൽ മുജറബാത്ത് എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്തു തഫിരിജിയ എന്ന പേരുണ്ട് എന്ന പേരുണ്ട് ചില പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വലാത്തു നാര്യ എന്ന പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുകയാ എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഈ സ്വലാത്തു നാര്യ എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബിലേരി വെക്കുന്നു വല്ല ഉദ്ദേശത്തും പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തട്ടിക്കളേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രാവശ്യം പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ തട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധിപ്പിച്ചു കിട്ടുകയാണ് പരിഹാരമാണ് ഒരു തീ ഒരു സാധനത്തിന് എത്ര പെട്ടെന്നാണോ കരിച്ചു കളിയുന്നത് അതുപോലെ ഏരു പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും ആലിമീങ്ങളൊക്കെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാലിയത്ത് സ്വലാത്ത് അങ്ങ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാലിയത്ത് സ്വലാത്ത് അരങ്ങ് നേർച്ചയാക്കി ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പ്രശ്നത്തിന് വലിയ പരിഹാരമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ചില വിദേശത്തുകാർ എണ്ണം പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാ 
വിധേയത്തുകാർ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങളറിയില്ലേ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ ഒമ്പത് മാസത്തെ ഗർഭ കാലയളവിൽ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി നാര്യത്തു സ്വലാത്ത് നേർച്ചയാക്കി അങ്ങനെ ഗർഭത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി പ്രസവിക്കുന്ന സമയം വരെ ഒമ്പത് മാസക്കാലം ചെല്ലി എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോ ആ ഉമ്മമാരുടെ പ്രസവത്തിന്റെ സംഭവം ഡോക്ടർമാര് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ പ്രസവ മുറിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റർമാര് പോലും പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസവം ഇവിടെ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ അടുത്തു പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മയുടെ ആ സിസ്റ്റർ അറിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസവം ഇനി അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്താ ഉമ്മ ചെയ്തത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാലിയത്ത് സ്വലാത്ത് അതങ്ങ് നേർച്ചയാക്കി തുടക്കം മുതൽ അങ്ങ് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ പ്രസവം വളരെ എളുപ്പത്തിനായി കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുബാനുള്ള എത്രയാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ആസിരായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ അവന്റെ ബലായികൾ തട്ടികളേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മഹാന്മാര് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം അങ്ങ് ചൊല്ലണം വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആശിലായി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ചൊല്ലണം എന്നിട്ടോ പറയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്താ നിങ്ങൾ എണ്ണം പറഞ്ഞ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് എന്ന് ഈ എണ്ണത്തിൽ കൂടെ രഹസ്യം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് മഹാനപരികൾ പറയാണ് ഇതിൽ വല്ലാത്ത രഹസ്യമുണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന എണ്ണത്തിലേക്ക് മഹാന്മാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് രഹസ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല മഹാന്മാരുടെ വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് ആ രഹസ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല രസ്തലാനിതങ്ങൾ പറയാൻ മഹാന്മാരുടെ ഒരു വല്ലാത്ത രഹസ്യം ഇതിലുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനായി മാം കുർത്തുബി റഹ്മത്തുള്ളി അലീതങ്ങൾ പറയാണ് ാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസം നിത്യമാക്കി അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്ന് പ്രാവശ്യം വരാ നിത്യമാക്കി ചൊല്ലുന്നു ഒരൊറ്റ ദിവസം മുറിയാതെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം വരാ നിത്യമാക്കി ചൊല്ലുന്നവര് ആരാ പറയുന്നത് ആറാ നൂറ്റാണ്ടുകാരനായി മാം കുത്തുബി റഹ്മത്തുള്ളി ഏകദേശം എണ്ണൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാ നിത്യമായി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം വിടമുറിയാൻ ചൊല്ലുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നും അല്ല നൂറും അല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദിവസവും നാര്യത്ത് സ്വരാജ് ചൊല്ലുന്നവരാരാണ് അവന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നമല്ല പരിഹരിക്കുകയാൽ അവന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു തലതീർക്കുകയാൽ അവന്റെ മുഷിപ്പുകളെല്ലാം അള്ളാഹു തലതീർക്കുകയാൽ അവന്റെ ഇടങ്ങേറുകളെല്ലാം അള്ളാഹുത്തല കെട്ടിക്കളിയുകയാൽ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല എളുപ്പമാക്കുകയാൽ അവന്റെ രഹസ്യത്തെ അള്ളാഹു തല വല്ലാത്ത പദവി അള്ളാഹു തല അവനിക്ക് നൽകുകയാൽ എന്നിട്ടോ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു തല വിശാലമാക്കുകയാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു നിത്യമായി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം നാര്യത്ത് സ്വരാത് ചൊല്ലുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വട്ടം നാര്യത്ത് സ്വരാത് ചൊല്ലുന്നവര് അവനിക്ക് എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെടുകയാൽ അതുപോലെ എല്ലാ നന്മ ഇവിടെയും ബാധിലും അവനിക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് അല്ലാമ കുർത്തുവിനങ്ങൾ പറയുന്നു അവനിക്ക് ഒരൊറ്റ മുസീബത്തും അവനിക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എല്ലാ മുസീബത്തും അവനെ തൊട്ട് തട്ടുകയാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനിക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാവൂല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല ഒരു ഇടങ്ങേറും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നിട്ട് 
അവന്റെ കൽപ്പിലേക്ക് അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകമായൊരു മഹബത്ത് ഒരു സ്നേഹത്തിന് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ദിവസവും നിത്യമാക്കി ചൊല്ലുന്നവർ ആരാ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഹൈറിന്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു തല തുറക്കുകയാ നന്മയുടെ മാതിരികൾ തുറക്കുകയാ സലാമത്തിന്റെ വഴികൾ തുറക്കുകയാ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വഴികളും അള്ളാഹു തല തുറക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവന്റെ കൽപ്പിലേക്ക് അള്ളാഹു തല മഹബത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു തലത അപ്പ തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമായി ചൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ നൂറുവട്ടം ചൊല്ലണം അങ്ങനെ നിത്യമാക്കുന്നവർ ആരാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ നാരിയ സ്വലാത്തിനെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഈ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിധികളിൽ പെട്ട ഒരു വലിയ നിധിയാണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്ന് മഹാന്മാര് മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം അങ്ങനെ എനി കണ്ടോ മഹാന്മാര് പറയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി നിത്യമാക്കുന്നവര് അരാ ഈ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന് മന്ദാപമാലാതി സ്വരാത്തിൻ അരിയ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം അരെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കഴിയുന്നില്ലയോ എന്നാ കുല്ലയോമിനിഹിതാശറമറ ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കണം നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ നിത്യമാക്കണം എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് അവന്റെ ഭക്ഷണം അവനിക്ക് അവൻ അറിയാത്ത വഴിയിൽ കൂടി അവനിക്ക് വഴി തുറക്കുകയാ അവനിക്ക് അറിയാത്ത വഴിയിൽ കൂടി അള്ളാഹു താല അവനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വഴി തുറക്കുമെന്ന് ഇമാം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു എല്ലാനുഷ്കാരത്തിന്റെ പറയും ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം നാര്യത്ത് സ്വരാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ എന്നിട്ട് ഇവന്റെ നിത്യമായി ചൊല്ലു നിക്കറ് അത് നാര്യത്ത് സ്വലാത്താക്കിയ പിന്മാറ്റി നിത്യമായി ചൊല്ലു നിക്കറ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പറയും നിത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവൻ അതാ ഈ നാര്യത്ത് സ്വലാത്തിനെ പരിപാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മഹാന്മാര് പറയുന്നു അവന്റെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകൂല അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരാളെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടി ഇരക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ അവനിക്ക് വരൂല യാതൊരു പ്രയാസം ഉള്ളാവത്തിന് അവനിക്ക് കൊടുക്കൂല ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അവൻ കരകരമാക്കുന്നതാണ് വലിയ ആത്മീയമായ ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം നിത്യമായി ചൊല്ലുന്നൊരു വ്യക്തി അതേ സ്വഭഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ സ്വഭഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ കുല്ലയോമിൽ എല്ലാ ദിവസവും അതെ ഒരാൾ വാർബൈ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഇതാ സ്വഭിന്റെ പിറകെ ചൊല്ലുകയാൻ എന്നാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അതെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ആരാണോ എല്ലാ ദിവസവും സ്വഭിന്റെ പിറകെ അവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പരിഹരിക്കുകയാണ് നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരോടാണ് ഈ വാല് പറയുന്നത് മുത്താലി കൂടി ഞാൻ തുടങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട ഓത്ത് മുടക്കണ്ട ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാരോട് പറയാൻ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം ഒരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് മദീരിൽ നിന്ന് അബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ മധുഹറിൽ കൊല്ലങ്ങളായി ചൊല്ലി വരുന്ന ആ നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മധുഹറിൽ നിന്ന് മാത്രം ചൊല്ലിയാ പോരാ അത് നിത്യമാക്കുന്നവരാകണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലണം അള്ളാഹു തോപ്പിക്കയ്യട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ മന്ദാവമാലേഹ ആ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് ഒരാൾ നിത്യമാക്കുന്നു എത്ര ആയിരം പ്രാവശ്യം നിത്യമാക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പരിപാടിയല്ല ആയിരം പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും ഒരായിരം നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലുകയാ എന്നാൽ 
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അവനിക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്നുവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചെവി കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളാണ് അവനിക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാൽ വലിയ വലിയ അത്ഭുതം അള്ളാഹ് ഉത്തരം അവനിക്ക് നൽകുന്നു നിത്യമാക്കുന്നവൻ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്രയാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാള് ആര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലി വസലമരങ്ങളുടെ തർബിയത്ത് ആ മനുഷ്യനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എത്രയോ മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അബീബായ തങ്ങളുടെ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് ഇങ്ങനെ പരിവാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഈ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമായി ചൊല്ലുന്നവരാരാണ് ഒരു എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് കുറെ ചൊല്ലുന്നവരാരാണ് മഹാന്മാരവരെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിത്യമായി നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കി ചൊല്ലുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുകയാൾ അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യവന്മാരിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റസൂൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളാൽ എവിടെ പോകണം എവിടെ വരണം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളാൽ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് നിത്യമാക്കുന്നവരാരാണ് അവരതാരോഹു അലീവ സല്ലമരങ്ങളെ തർബിയത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാര്യത്ത് സ്വലത്ത് ചൊല്ലണം അരെ അങ്ങനെ നിത്യമാക്കി പിന്നെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ നിത്യമാക്കിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അരാ പതിനൊന്ന് ചൊല്ലി പിന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്നിലേക്കെത്തി പിന്നെ നൂറിലേക്കെത്തി ഇങ്ങനെ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്കതിന്റെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാമ കുർത്തുബി റഹ്മത്തുള്ള തങ്ങൾ പറയാണ് കുറെ മഹത്വം പറയുകയാണ് അരാ ഇവനിക്ക് അള്ളാഹു തല വിഷമം അകറ്റി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മുറാദ് ഗ്ലാസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കൽപ്പിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ മഹബത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പല അത്ഭുതങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാമ കുർത്തുവിധങ്ങൾ പറയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫലങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല ഇല്ല ബിഷർത്തിൻ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്താ ഡിമാൻഡ് എന്താ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല ബിഷർത്തിൽ മുതാവമത്തി അലൈഹ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ചെല്ലാൻ മാത്രം അതിന്റെ ഫലം ഒന്നും കിട്ടൂല അതിന്റെ നിബന്ധന അല്ലാമ കുത്തുവിധങ്ങൾ പറയാൻ ഈ പറഞ്ഞ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നവരാകണം ചുരുങ്ങിയൊരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലണം അള്ളാഹു തോഫീത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ വരും നല്ലോണം സ്വരാത്ത് ചെല്ലണം ആ സ്വരാത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മഹത്വമേറിയ സ്വരാത്താണ് സ്വരാത്തുന്നാരിയ ഇനി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് സ്വരാത്തുന്നാരിയ എന്ന പേര് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തീ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കരിച്ച് കളിയുന്നതാ നാറ് ഇനി ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അല്ല അത് നൂറിന്റെ മാരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അരവാ സ്വരാത്തിനിക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയുണ്ട് ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എത്രയാണോ അത്രയും വേഗതയിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന സ്വരാത്ത് എന്ന പേരുണ്ട് സ്വരാത്തിൽ കുർത്തുവിയ ഇമാം കുർത്തുവിനങ്ങൾ വല്ലാതെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് കുർത്തുവിമാമ് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വരാത്തായതുകൊണ്ട് ആ കുർത്തുവിമാമിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്വരാത്തിൽ കുർത്തുവിയ എന്ന പേരുണ്ട് ഇമാം റഹ്മത്തുള്ള തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതെ നാസിലിയ എന്ന പേരുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാസിയ എന്ന പേരുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പേരിലൂടെ നാര്യത്ത് സ്വരാത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ കുറെ സ്വരാത്ത് ചെല്ലണം അള്ളാഹു മക്കതിന് കല്ലത്തിരിക്കും തോഫീത്ത് ചെല്ലുമാ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോ ആരാണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതിയാന്ന് നിങ്ങൾ
പറയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പെട്ടതാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ നല്ലോണം പറയുന്നവരാകണം നല്ലോണം അവരെ പറയണം ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗം ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഇനി കണ്ടോ ഇമാമിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാള് മറ്റൊരാള് സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം പറയൽ മാത്രമല്ല ഓമിഹ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ കൊതിക്കാതെ കാണാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ കൊതിക്കാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കെയ്യട്ടെ അള്ള തോഫിക്കെയ്യട്ടെ ഉറങ്ങിപ്പോയോ അള്ള തോഫിക്കെയ്യട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്കെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാനൊരു കിതാബിൽ കണ്ടു ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാ എക്കലിൽ എക്കലത്തിൽ കാണാ ഉണർവില് കാണാ ഇത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഇപ്പൻ ഒരു പെണ്ണെ ആയിട്ടുള്ളൂ മെൻഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിന് ഒരു പെണ്ണായി ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ആണാണോ ഉണർവില് കാണണോ ഉണർവില് കണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരു പുരുഷനാവുള്ളൂ ഓരോരു ആണാവുകയുള്ളൂ കിനാവില് കണ്ട സംഗതി ഓരോരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ കിനാവില് കണ്ടാലും പോരാ ഏ ഞമ്മ ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്ത ഹുൻസയാൻ കണ്ടപ്പോ കിനാവിലും കണ്ടിട്ട് സ്വപ്നം എക്കലത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടും കാണാത്ത ഹുൻസയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഹുൻസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അണു പെണ്ണല്ലാത്തൊരു സാധനം തലപ്പാടിയിൽ കാണില്ല പോയാൽ നോക്കാൻ പോണ്ട കേട്ടോ തലപ്പാടിയിൽ കാണില്ല ഏ അപ്പോ ആ ഹുൻസയിലായി ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാൽ ഒരു പെണ്ണായി ഇനി ആണാകണെങ്കിലോ ഉണർവില് കാണി അങ്ങനത്തെ ആണുങ്ങൾ നന്ന കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ആരാ ഉള്ളത് ഏ തങ്ങൾ സാധ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വനാമലി ഏതായാലും കണ്ടിരുന്ന ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യക്കലത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ആയാലും അറിയില്ല ആരാണ് അങ്ങനെ കണ്ടവരുള്ളത് യഥാർത്ഥ ഒരു പുരുഷനാകണോ അഭിപ്രായത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ഒരാൾ മഹബത്തുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുമ്പോ ആ മഹബത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പെട്ടതാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കണം എപ്പോഴും ഹബീബായത്തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊതി നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നമ്മളെ ദുഹാനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുഹാ പഠിച്ചോരെ ഹബീബായ തങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം അള്ളാഹു തോഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതിന് ഞങ്ങളെ കൽപ്പിൽ വല്ല തടസ്സമുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിൽ നിന്ന് ആ തടസ്സങ്ങളെ നീ നീക്കി തരണം റഹ്ബാനേ ഒരിരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ട് കാണുന്നില്ല കാണാൻ കൊതിയുണ്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അവസാന സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് വസാരി അതിന് പ്രായമായിട്ടില്ല പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തൊരു കുട്ടിയാണെന്നാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വാക്കായിരുന്നു പ്രായത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പ്രായം എത്താത്തവർക്ക് കാണൂല അത് കാണാൻ ഒരു പ്രായം തന്നെ വേറെയാണ് ഈ കാണുന്ന താടിയൊക്കെ നേർച്ചാൽ പ്രാകുന്ന പ്രായമല്ല അതിനെ കാണാൻ ഒരു പ്രായം വേറെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രായം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ിവാഹിതങ്ങളെ കാണണം അത് മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ മാത്രം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ നന്നായി പറയണം ആ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം ദ്വാ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടുകിട്ട ദ്വാ ചെയ്യണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ കണ്ടവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ കൈവിടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യൂസുഫിന്റെ ബഹാരി തങ്ങളാൽ ജവാഹിർ ബിഹാരിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം അഭിമായ തങ്ങളെ കണ്ടവർ കള്ള കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു അരാ കണ്ട മനുഷ്യൻ അരാൻ അവന്റെ ഈമാന് സലാമത്തായി പോയി അഭിമായ തങ്ങളെ കണ്ടവന്റെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവന്റെ കബറൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി സുറാത്ത് വാലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അഭിമായ തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പോയി അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യവന്മാരിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുബഹാനുള്ള
ആയത്തകളെ മഹപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ പേര് നല്ലോണം പറയണം അങ്ങേ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ലോണം കോരിക്കണം അതേ ഇനി മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത ബഹുമാനം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേര് ആരാ പൂർത്ത ചെല്ലുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവര് മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണം അവിടുത്തെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനം മനസ്സിലുണ്ടാകണം അരെ കീഴ്പ്പെടണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേരുകൾക്കും വല്ലാത്തൊരു ഭയഭക്തി അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ആ പേരുകൾക്കുമുള്ള തവാദവും ഹുസവും എല്ലാവരും അവൻ കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ <laughs> കളറ് മാറുകയാണോ അവിടെ തൊലിയുടെ പ്രകൃതി മാറുകയാണോ അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേരങ്ങ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വല്ലാത്ത കരച്ചില കരയുകയാണ് ഭാഗമാണ് അഭിപ്രായ പേരിനെ ബഹുമാനിക്ക മഹാന്മാര് പേരുകൾക്കുമ്പോ കരഞ്ഞു പോയത് അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതേ പേരുകൾക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവര് അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേര് നല്ലോണം പറയണം അങ്ങ് കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കണം അവിടുത്തെ പേര് പറയുമ്പോ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണം ആ പേരുകൾക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ ആദരം ഉണ്ടാകണം മതങ്ങളെ മഹബത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ലഭിക്കണോ മഹബത്ത് ആ മഹബത്ത് ഉണ്ടായാൽ സുബാനല്ലാ പിന്നെ മഹബത്തിന്റെ പരിധിയില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പരിധിയില്ല പിന്നെ ഉസ്താദിനോട് കാണാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയത് പത്തുൽ മുല്ലില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു പത്തുൽ മുല്ല കാണുന്നില്ലല്ലോ മഹബത്ത് കൂടിയാ പിന്നെ പരിധിയില്ല പിന്നെ ആടും കാണൂല മനുഷ്യൻ ഏടേം കാണൂല അത് മഹബത്ത് ഒന്ന് വേറെയാ അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ മഹബത്ത് അത് സ്വഹാബത്ത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരാൾ കണ്ണിനെ കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ല അത് സൂചി പോലും ശരീരത്തിൽ കുത്താൻ പാടില്ല വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാര് വിദ്യാർത്ഥിയാലല്ലാതെ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ ഒഫാത്തായപ്പോ സഹാബത്ത് എത്ര പേരാണ് കല്ലെടുത്ത് കണ്ണിലേക്ക് കുത്തിയില്ലേ കണ്ണു കുത്തിച്ചില്ലേ സലഫികൾ പറയോ ഓർക്ക് മസലറിയില്ല കണ്ടുകുത്തി കൊടുത്തിങ്ങൾ അറാബല്ലേ എന്ന് പറയും അതാണ് മഹബത്ത് അത് മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ഒഫാത്ത് കേട്ടപ്പോ ഏരി എനിക്ക് ദുരിയാവലി ഓരോന്നും കാണണ്ട എന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് കണ്ണു കുത്തി പൊട്ടിച്ച മഹാന്മാര് ചരിത്രം എത്രയാ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാ ഇരിക്കട്ടെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ബഹുമാനിക്ക ഭയഭക്തി കാണിക്ക പേര് കേൾക്കുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക സഹേബത്ത് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ഒഫാത്തിന്റെ സഹേബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേരിങ്ങനെ പറയുമ്പോ അവരെ തൊലിയുടെ ആകൃതി മാറുകയാ അവരിങ്ങനെ ഹബീബായ ഞങ്ങളെ പേരുകൾക്കുമ്പോ നിലവിളിക്കുകയാണ് റസൂർ ഇല്ലാത്ത മതിയിലേക്ക് കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദനിക്കുകയാണ് 
ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഭിവായത്തങ്ങളെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതിനെ മുഴുവനും സ്നേഹിക്കണോ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സ്നേഹിക്കണോ പറയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഹുലുബൈത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ അഹുലുബൈത്തിന്റെ വിധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് റസൂർദാനോട് രക്തബന്ധമുള്ളവരാണ് വിയർപ്പ് ബന്ധമുള്ളവരാണ് ശരീരത്തിനോട് ബന്ധമുള്ളവരാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേരെ കുട്ടികളാണ് ആ പേരെ കുട്ടികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തിനാ നൽകിയത് ആ പേരെ കുട്ടി എന്തിനാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ആചാരം വന്നിട്ട് പറയാണ് അയാൾ ഉപ്പന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ചങ്ങായിയാണ് അയാളെ പരമ്പര ഇയാൾ ഉണ്ടാൻ ഇയാൾ മരിച്ച പരമ്പര മുറിഞ്ഞു എനി കാണാനില്ല കേൾക്കാനില്ല അല്ലെ എനി കാണാനില്ല കേൾക്കാനില്ല എന്നല്ലേ പറയല് പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയാ പറയുന്ന വാക്കതല്ലേ അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പരമ്പര മുറിയാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ഓർക്കണം അതിനാണ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ തങ്ങന്മാരെ ലോകത്തിന് നമുക്ക് തന്നത് അത് മുറിയാൻ പറ്റൂല എപ്പോഴും തങ്ങന്മാര് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്തിനാ അത് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ ആ ബഹുമാനം അറിയിക്കാനാ അതുകൊണ്ടല്ലേ വഹാബികൾ ഏത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്ര തങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ല വഹാബികൾ തങ്ങന്മാരെ പരമ്പര മുറിഞ്ഞു എന്ന് പറയലോടുകൂടെ അള്ളാഹു തല കടലുണ്ടിയിൽ നിന്ന് പൊസോട്ടങ്ങളെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ബയാർദങ്ങളെ മലപ്പുറത്ത് ബയാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓരോ തങ്ങന്മാർ ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങന്മാരോട് തങ്ങന്മാർ ഇവരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തങ്ങന്മാരെ ആശയല്ല അല്ലേ അള്ളാഹുത്തര ഒരു അനുഗ്രഹം നോക്ക് നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തര നറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ ഒരു ബന്ധം അഹ്ലുബൈത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാ അഹ്ലുബൈത്തിന് മഹബത്ത് വെക്കുന്ന മുഖിനീകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിബുസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങൾ ബന്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയത്തിനോടും വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ടാകണം അത് മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ മഹബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാര് പറയുന്നതാണ് അതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമനങ്ങളെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗം മഹുലുവൈത്തിന് സ്നേഹിക്കണം എനിക്ക് കണ്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം അവിഭാഗത്തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം ഈ ഉമ്മത്തിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമെല്ലാം അവിഭാഗത്തങ്ങളുമായുള്ള മഹത്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ എന്നിങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി എണ്ണിയിട്ട് ഒമാനപ്പെട്ട കാതിയാതെ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും ആ ഹബീബായത്തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച മഹാന്മാര് അവർക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് ഇങ്ങ് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹബീബായത്തങ്ങളെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൽബങ്ങ് പൊട്ടുകയാണ് ഇനി കണ്ടില്ലേ സുബഹാനല്ലാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അവളും നന്നായി അറിയണം അന്നമന്ന ഹബ്ബ ഷൈ അൽ ഒരാള് മറ്റൊന്നിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സംഗതികളും അവരിൽ കാണണം എന്നാലല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ പിന്നരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മുഴുവനും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം എന്നാലല്ലേ ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മൊഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ച് നടക്കുകയാണ് കഞ്ചാവുമായി നടക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മൊഹിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്ക നിന്നെ പോലെ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നവർ ലോകത്ത് വര ആരാൾ അപ്പൊ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ മഹപ്പത്തുമായി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവര് റസൂറുള്ളയുമായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയാണ് അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ മരങ്ങളെ മഹപ്പത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരാരാണ് അല്ലിത്തിത ഉപിഹി അഭിപ്രായ തങ്ങളെ പിന്തുറന്നു ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു തോഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ തുടർന്ന് ജീവിക്കണം എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ ഇസ്തിമാല് ചെയ്യണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം അഭിപ്രായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം ഞാൻ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ ആ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇസ്തിമാല് അല്ലെ ഒതൊടുക്കുമ്പോ ഇസ്തിമാലിൽ വാങ്ങുക 
ഇസ്തിമാല വെള്ളം ഇങ്ങനെ തൊട്ടാ മതി ശരിക്കും തേച്ചു കഴുകണ്ടേ എന്നാലും ഇസ്തിമാലാവുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇസ്തിമാല എന്ന് പറയാ ശരിക്കും സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ കാണണം ഇങ്ങനെ തൊട്ടാ മാത്രം വരാ ശരിക്കും സുന്നത്ത് കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ മഹബത്തി വെച്ച ഒരാളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവ റസൂറുള്ള പിന്തുടരണം അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇനി കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാര് പറയാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ വാക്കുകളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാകണം അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിക്കുന്നവരാകണം എന്തൊക്കെയാണോ അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ വാലു കൽക്കുന്നവരാണ് ആ കൽപ്പനകൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർന്ന് ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ വിരോധിച്ച ഒരൊറ്റ സംഗതികളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ തൂഫിയെ ഹബീബനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഹബീബനങ്ങൾ വിരോധിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും കാണുന്ന വിരോധിച്ചതല്ലേ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായത്തങ്ങളെ മഹപ്പത്ത് വെക്കുന്നവരാണോ അവിടുത്തെ ആ ഹബീബായത്തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗം അതേ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം അവിടുത്തെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം എന്നിട്ട് ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് അവിടുത്തെ കൽപ്പനക്ക് വഴിപ്പെടുന്നവരാകണം അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈയൊഴിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെ തൗഫീത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ വിരോധിച്ച സകല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആദാപുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാകണം അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആദാപുകൾ ഉണ്ട് അതെ ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനിക്കണം തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം വയസ്സന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം മുതാലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയോ അതബുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതബുകൾ മുഴുവനും കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം എന്നാൽ മാത്രേ അവനെ കുറിച്ച് ഹബീബായത്തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഹബീബായത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബായത്തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ചരിയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതൊന്നും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാൽ ഒരു വിഷയത്തിലും അതബ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പറയട്ടെ ഇവനും ഹബീബായ തങ്ങളും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹത്വത്ത് വെക്കുന്ന മുമ്പിനിങ്ങള് അങ്ങയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവിടുത്തെ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ സ്വരാത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരാത്താണ് സ്വരാത്തുനാരിയ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകണം അല്ലാത്ത സ്വരാത്തുകളും ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുരങ്ങൾ നന്നായി പറയണം അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കണം പറയട്ടെ അവിടുത്തെ ചര്യകൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പോരാ അങ്ങവൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങ് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെറിയണം അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലും ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ട് പോകാനേ പാടില്ല അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അതിർവുകളും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങള് വല്ലാത്ത മഹപ്പത്ത് വെക്കുന്ന നല്ല മുന്നിരികളാകണം അള്ളാഹുലെ മുക്കതിന് തൗഫീത് ചെയ്യട്ടെ
അങ്ങനെ മഹപ്പത്ത് വെച്ച മുഖിനീങ്ങളെ ചരിത്രമല്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അല്ലെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മുഖിനീങ്ങളെ അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ വല്ലാത്ത മഹപ്പത്ത് വെച്ചാൽ കാണാൻ കുതിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അരാ മഹാനായ കാദിയാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങള കുറേ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ തെഗിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാതായ സമയത്ത് ഒരു ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട് വിട്ടു പോയ നേതാവല്ലേ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായത്തങ്ങളെ മദീനയിൽ വഫാത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് സമ്മതി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നാട് വിട്ടുപോയ മഹാനായ ബിലാറുന്നു ഇയാനത്തിൽ അതാ ചരിത്രം മേടി വെച്ചത് കാണാം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മദീനയിലേക്ക് അങ്ങ് മടങ്ങി വന്നപ്പോ ആരാ മടങ്ങി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹബീബായത്തങ്ങളെ കാലത്ത് പങ്കെടുത്ത ബിലാറുന്നില്ലോ വന്നു ആരാ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി താമസിക്കുമ്പോ ബിലാൽ തങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നമാണ് ബിലാല് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഇവരങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുണ്ടിക്കുന്നു ബിലാലിനെ ചുണ്ടിക്കുന്നു ബിലാൽ ഇങ്ങോട്ടും ചുണ്ടിക്കുന്നു അതാ പാങ്കിന്റെ സമയമായ പബിലാല് തങ്ങളോട് ഹബീബായത്തങ്ങളെ പേരമക്കളെ വല്ലാത്ത നിർദ്ദേശം ഒന്ന് പാങ്ക് വിളിക്കണം ഹബീബായത്തങ്ങളെ കാലത്തുള്ള പാങ്കൊന്നു കേൾക്കണം അതാ പേരമക്കളെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ബിലാൽ ഉണ്ടോ അങ്ങ് പാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മിനാരത്തിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഷ്ടു അല്ല മുഹമ്മദ് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേരെങ്കിൽ പറയുന്ന താമസം എല്ലാ ബിരാലിക്ക് നിൽക്കുള്ള കഴിയുന്നില്ല അഭിപ്രായത്തങ്ങളില്ലാത്ത മദീനയില് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ പേര് പറയാൻ ബിരാലിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതാ ബോധം കിട്ടുന്നു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പിലാറുതിയുള്ള വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ അതാ നാട് വിട്ടുപോയ പിലാല് തങ്ങൾ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതിയാല് തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാൽ ആ പിലാറുതിയൊന്നാവിന്റെ വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സുബഹാനല്ല കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളെ ഭയങ്കര വിളിച്ചു സങ്കടമേ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അതാ ബിലാൽ തങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ സങ്കടം വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബിലാൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓ പണ്ഡേ നീയല്ലേ എനിക്ക് വിഷമമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല കാരണം ഞാനിതാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല യാതൊരു വിഷമവും എനിക്കില്ല പെണ്ണെ അതുകൊണ്ട് നീ എങ്ങനെ പൊക്കത്തിനെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല ബിലാൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല കിട്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ അവർക്ക് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഭാര്യ വിളിച്ചും ഇല്ല എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല വിഷമമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനാ പോകുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് ഒരറ്റ സമൂഹം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാ അരാ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അന്ന ഇമ്രാത്തൻ ഒരു പെണ്ണ് കാലത്തിൽ ആയിഷത്തിന്റെ ആദരത്തിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മനുഷ്യ ഈ ബോർഡിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു തല ആത്മാവിനെ പറച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ ബോർഡിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹ് 
ആത്മാവിനെ പറിച്ചൽ എന്തിനാണെന്നറിയോ അതൊരു നേതാവിനെ കുടിയിട്ടാണ് ഈ ആത്മാവ് എനിക്ക് വെറുതെ തന്നതല്ല അത് കളിക്കാൻ തന്നതല്ല എനിക്ക് തോന്നിയാസത്തിന് തന്നതല്ല നിന്റെ ബോർഡിന്റെ കത്ത് അള്ളാഹു ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു നേതാവിനെ കുടിയിരുത്താനാണ് ആരാണ് ആ നേതാവ് മദീരയിലെ ഹബീബായത്തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്താനാ ഈ മനസ്സ് ഹബീബായത്തങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാനാ ചെറുപ്പക്കാരെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു സ്നേഹം മാത്രമാണ് മഹാന്മാര് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ മഹാന്മാര് മഹപ്പത്ത് വെച്ചതുപോലെ നമുക്ക് മീശ അള്ള ഹബീബായത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം വേറെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് യാതൊരു വഴിയും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബായത്തങ്ങളെ വല്ലാത്ത മഹപ്പത്ത് വെച്ച് ഹബീബായത്തങ്ങൾ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ സുന്ദത്തികൾ പിന്തുടർന്ന് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ കാണാൻ വല്ലാതെ കൊതിച്ച് കുറെ സ്വലാത്തങ്ങൾ ചൊല്ലി 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 നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു ഞങ്ങളെ സരസ്വതി കപുലാക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ സരസ്വതി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന വന്യരായ തങ്ങളുസ്താദി നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് യത്തീമക്കളാക്കി ഞങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ടുവിരിഞ്ഞ വന്യരായ തങ്ങളുസ്താദ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിഞ്ചു മക്കളെ പോലെ സ്വഭാവത്തോട് പെരുമാറി ഏതൊരു പ്രയാസം പറഞ്ഞാലും വിഷമം പറഞ്ഞാലും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മറക്കാതെ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഉപ്പ മക്കളെ പോലെയുള്ള സ്നേഹമല്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നാം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത വന്യരായത്തങ്ങളുടെ വേഗ അവിടെ കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ തറജനീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അവിടുത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ല അവിടുത്തെ തറജനീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനേ ായത്തങ്ങളെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് സിയാരത്ത് ചെയ്തിട്ട് മരണത്തിന് ഒഴുങ്ങി വന്ന മഹാനാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നേതാവ് പലേവട്ടം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ കണ്ട തങ്ങളും സ്ഥാനം അള്ളാവിടത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം സ്നേഹിച്ച നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുലുടെ അഹുബൈത്തിന്റെ മഹപ്പത്ത് വെച്ചോളുന്ന ആ മഹപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സുന്നിയായി മരിക്കാൻ കഴിയും അഹ്ലു സുന്നത്തികൾ ജമാത്തിലായി മരിക്കാൻ കഴിയും അത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിലായിട്ട് ഒരു സുന്നിയായി മരിക്കണോ അതീപായ തങ്ങളെ പേരമക്കളാകുന്ന തങ്ങന്മാരെ മഹത്വത്തുവെക്കണോ അവരെ പിന്നാലെ അതേ അണിനിരക്കണോ വന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മലഹറിനെ സ്നേഹിക്കലും ഈ മലഹറിനിക്ക് സഹായിക്കലും ഈ മുത്തായിലിമികളെ പിരിശം വെക്കലും ഈ മുത്തായിലിമികളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സഹായിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സരസ് സരസായി ഞങ്ങളെ വക്കൽ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ വന്യരായ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലി ഉസ്താദ് രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മലഹറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ബനിയാന് തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചപ്പോഴും ഓടി വന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ഓടി വരുന്നു ഇനി ഒരു ദിവസം നാല് ദിവസം നടക്കുമ്പോ നാല് ദിവസം ഷേഫുനെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് തങ്ങളോടും ഉസ്താദിനോടുള്ള വല്ലാത്ത മഹത്വത്താണ് തങ്ങളും ഉസ്താദുമായുള്ള വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വന്യരായ ക്ഷീണങ്ങളും രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല അവിടുത്തെ മകനാകുന്ന ശരീരത്തങ്ങളും അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ജലാലിതങ്ങളും മറ്റു സാധാ 
പ്രാപ്തിങ്ങളും എല്ലാം നീ സന്തോഷവും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ മകനാകുന്ന സഹീരതങ്ങള് ബാപ്പാന്റെ ദർജയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ല ബാപ്പാന്റെ ദർജയിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ബാപ്പാന്റെ ആ പദവി നീ നൽകണേ അല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും തങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മുഖ്യങ്ങള് പരജാതി പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവര് അതെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഒപ്രമാര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് വല്ലാത്ത വേജാനോടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഈ സദസ്സിലുണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ അത് ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അമ്മയും പറയണം നീ ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കണം ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവര് നാട്ടിലുള്ളവര് വിദേശത്തുള്ളവര് അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും മനുഹറിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഈ മനുഹറിന് വേണ്ടി നാട്ടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാനും പ്രവർത്തകരും ഓടി നടക്കുമ്പോ അകമണിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തകര് ഓൺലൈനിലൂടെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കണേ അല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണം